Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar. Por favor recuerden suscribirse también. Activen la campana de notificaciones para que nunca se pierdan ningún contenido nuevo. Compartan, también comenten, saben que siempre les contesto. Regálame un like o un dislike, igual ayuda. Sígueme en mis redes sociales, Anika Leclerc, donde quiera, Twitter, Facebook, Instagram, en fin. Sin más, comenzamos con el video de hoy que va a estar bien caliente preparen la galletita y también el té porque esto rompe ya como ustedes saben Gia Gang estuvo recientemente en Hey Queen de lo cual ya hablamos en este canal pero hoy voy a conversar acerca de todo lo que ha sucedido a raíz de esta participación de Gia Gang en Hey Queen. Como ustedes saben, una vez más, Gia volvió a revivir los momentos de drama que tuvo con Carmen Carrera y Monet Change y por supuesto que estas últimas no se quedaron calladas y cada una a su estilo le devolvió la respuesta a Gia Gang. Carmen Carrera por su parte lo hizo a través de su canal de YouTube y Monet Exchange utilizó la plataforma de su nuevo show que está transmitiendo en YouTube para lo que es el canal de Bill Series que es de verdad una plataforma súper grande. Antes de pasar a la respuesta de Carmen Carrera y Monet Exchange vamos a revivir un poco todo lo que estuvo comentando Gia Gang en Hey Queen. Monet Exchange. Yeah, so look at her. <laughs> you know, compared to Trinity. Mm. Are you guys laughing back there? <laughs> I don't know why. This is your All Stars 4 winner, girl. What really kicked things off with me and Monet were after the show came out. Por supuesto que la controversia empezó de nuevo y un tema que pensamos que ya había quedado totalmente enterrado pues al parecer volvió a resurgir de las cenizas. Inmediatamente Carmen Carrera aprovechó su plataforma de YouTube para dar su respuesta a Gia Gang y entre screenshots de conversaciones entre ellas y una conversación que duró alrededor de 12 minutos, Carmen Carrera explicó toda la situación de que había ocurrido con Gia Gang en realidad. Para resumir un poco la historia, al parecer el cuento está en que Gia Gang, antes de entrar a All Stars, estuvo pues como que bastante estresada, entonces Carmen le estaba brindando apoyo. Gia, al parecer la idea que tenía era de ir a All Stars como que más mujer, como que representando bien a la comunidad transgénero y fue Carmen la que le dijo no, si vas a ir, dales lo que quieren. Ponte tu mejor peluca, buenos trajes, pestañas postizas, un maquillaje intenso, sé la drag queen que ellos quieren que tú seas. Entonces al parecer pues Carmen estuvo todo el tiempo apoyando a Gia, ayudándola, pues dándole el visto bueno a los looks que tenía preparados. Pero dice Carmen de que Gia estaba pues ya en los últimos momentos como que muy grotesca, muy la verdad como que irrespetuosa, que la estaba tratando casi como que basura. Ella debido al estrés que estaba pasando Gia pues le dice mira sabes qué, vámonos a caminar, vamos a pasear por las montañas, por los senderos, y vamos de verdad pues a tratar de relajarnos un poco, de liberar estrés, pero al parecer Carmen en toda esta contienda perdió un brazalete de oro y comenzó a preguntarle a Gia si ella sabía dónde estaba, que si lo había dejado en su carro, que si se había quedado en su casa, o sea que casi discretamente estaba como que diciéndole a Gia, chica ven acá, acaso tú te robaste mi brazalete? Lo que allí ya no le gustó para nada a raíz de esto es que comenzó el gran drama y es la razón por la que Carmen Carrera estuvo pues entonces constantemente atacando a Gia porque se sentía ofendida tanto por la pérdida del brazalete como también por todo lo que fue el hecho de que Gia la maltrató, la humilló y le dijo literalmente de que era una psicópata, una persona que estaba mentalmente inestable, de que haberse castrado era la razón por la que ella actuaba así, por lo que Carmen entonces acusó a Gia de ser una falsa activista de la comunidad transgénero en Estados Unidos y también para el resto del mundo. 
Por otra parte, la plataforma que utilizó Money Exchange para irse en contra de Gia fue su propio reality show, su propio programa de entrevistas que tiene con el canal de Bill Series, que también se transmite por YouTube. Y de hecho, en este capítulo, uno de los invitados era la mismísima RuPaul. Y vamos a hacer una pequeña pausa porque quiero compartir algunas cosas con ustedes. Primeramente, les tengo que decir que de todas las millones de entrevistas que he visto de RuPaul, esta creo que personalmente es mi favorita porque la verdad... Todo lo que habló, lo que explicó, las cosas que narró, me hicieron identificarme aún mucho más con ella. Y aunque hay momentos en que quiero desaparecerla de la faz de la tierra, esta entrevista, por ejemplo, me ayudó a darme cuenta cómo nos parecemos tanto y cada día llego a entender y a comprender más todo lo que es su personaje. Entre tantas cosas, Rue contó de que cada día se levanta a las 4 de la mañana, que se va a la cama a las 8 y 30 de la noche y se está levantando todos los días a las 4 de la mañana. Así que ya saben, si ustedes quieren de que RuPaul lea sus mensajes, pues mándenle tweets a esa hora, ya que está demostrado científicamente de que los seres humanos normalmente nos ponemos a revisar las redes sociales apenas nos levantamos, es la primera cosa que hacemos. Y sin embargo, le prestamos menos atención durante el resto del día. Así que a tuitearle a RuPaul a partir de las 4 de la mañana. <risa> Entonces, como les estaba diciendo, chicos, pues también ella eh, comentó que hace 15 años dejó de fumar y que también esto haya sido la razón por la que ha habido tantos cambios en su vida. A mí me encantó sobre todo este momento porque ellas hablaron sobre los videos que circulan por YouTube donde se muestran grabaciones caseras de RuPaul amaneciendo por las calles de New York después de salir de los clubs y de verdad que estos videos yo los he visto y me dan tanta nostalgia porque me dan como que ese mensaje de que es increíble como ver en ese momento que lo menos que RuPaul imaginaba es que algún día iba a estar en la posición en la que se encuentra y eso es otra de las razones por las que yo les digo que vale tanto soñar y sacrificarse en la vida porque quién le iba a decir a ese RuPaul del año 1982 de que en el 2019 iba a ser una mega estrella de la cultura popular por eso chicos ya saben pilas y no dejen de luchar por sus sueños porque uno nunca sabe qué puede suceder el día de mañana y la verdad que estos videos de RuPaul que están disponibles por todo YouTube, pues se los recomiendo porque son tan refrescantes verlos. Además, pues dice RuPaul que al parecer, y esta es una de las razones por las que yo ahora vengo y digo de que estoy cada día identificándome más con ella. Ella dice que toda esta decisión de no estar en drag más comúnmente, sobre todo en apariciones públicas, de que esta razón de llevar una vida como que más tranquila, cuando él aún pues no está tan mayor, porque es que RuPaul aún es una persona que en este país se considera aún joven. Pero ¿qué es lo que sucede? Y es donde yo de verdad me pongo totalmente de acuerdo con RuPaul, que es verdad de que el drag es destructivo. Esta vida avejenta es dura, es intensa, es de trasnochar. Entonces RuPaul dice de que él vive en la manera de que vive, y él hace las cosas que hace y esto por ejemplo de irse a dormir a las ocho y media de la noche y levantarse a las 4 de la mañana pues obviamente se debe a cómo él quemó tanto de su energía, de su vida de todo lo que representa la presencia nuestra en esta tierra porque es verdad de que no es para nada fácil todo esto de estar amaneciendo en un club, ella literalmente dijo yo salía del club y me iba a mi casa cuando todo el mundo se estaba yendo a trabajar y es verdad yo me identifico porque a mí me sucede igual cuando yo salgo del club, cuando yo me voy a dormir a las 6, 6 y media, 7 de la mañana es cuando todo el mundo está preparándose o está ya camino al trabajo. Y de verdad que yo pienso esta entrevista me sirvió muchísimo para entender aún más a RuPaul y también como que identificarme más y poder comprender a veces las cosas que hace que a nosotros como fans de cierta manera nos molestan. Pero bueno, este video no es sobre este tema, sino pues como seguíamos con el drama, es más bien pues la oportunidad que tuvo Monet de responder al Shay a todo este drama que comenzó Gia Gang en Hey Queen. Y Monet literalmente vino y le dedicó minutos a Gia donde le destruyó en cada palabra toda su carrera. 
She is who, she is she who shall not be named. Y'all ready for it? Bob the drag queen. Miss like, <laughs> Sting, why are you so obsessed with me? Is it because I successfully won a TV franchise that you've attempted to compete in twice but failed miserably at both times? Or is it because your only claim to fame is having a wonky fucking eyelash? <laughs> You know what? I'm getting ahead of myself. Let's take a minute to celebrate our similarities, shall we? Here we go. I was on the 10th season of RuPaul's Drag Race. You placed 10th on your season of Drag Race. I'm on the third episode of my very own talk show. You were sent home on the third episode of a TV show. You were on a Chilean show called The Switch. I like playing The Switch while eating Chilean sea bass. Listen, instead of worrying about my terrible looks, how, but you, how about you concern yourself with learning about Nancy Pelosi and dismantling your own counterfeit activism? Whoops, that's a pretty big word there. Let me break it down for you. Activism, the action of using vigorous campaigning to bring about positive political or social change. You hear that, girl? Positive. <laughs> Monet acusó allí de falso activismo. También le dijo de que esa pestaña postiza mal pegada pues es una digna representación de lo que significa su carrera. Pura mierda. Monet también le dijo de que ella había estado en la temporada número 10 de RuPaul's Drag Race, pero que Gia había ocupado la posición número 10 dentro de su temporada. Le dijo de que ella tenía su propio reality, que tenía su propio programa de televisión, mientras que Gia estaba en casa viendo un programa de televisión. Le dijo de que ella también pues estaba como que comiéndose un pescado, como que estaba cambiando constantemente como que de menú y que Gia había tenido que ir a hacer a otro país un reality show que se llamaba El Cambio. O sea, literalmente Monet barrió, limpió, secó, volvió a ensuciar, volvió a limpiar, cagó, volvió a limpiar y destruyó en definitiva Gia Gang, su narrativa y todo el drama en el que se ha visto inmiscuida. La verdad, yo puedo entender de cierta manera el punto de Gia Gang, porque yo sí considero como que un poco más, al menos públicamente, fue Carmen Carrera quien atacó a Gia y Gia como que más que nada lo que hizo fue como que intentar defenderse, pero en el caso de Gia con Monet, es cierto que la que empezó todo el drama en un primer momento fue Money Exchange, porque si ustedes se fijan en la temporada de All Stars no se ve en ningún momento como que ellas tienen ningún tipo de problema. Y de hecho Gia contó de que efectivamente fue Monet la que comenzó todo el drama cuando dijo en un tweet de que Gia no era la primera mujer transgénero en el show porque ya Peppermint había estado antes. Entonces esto fue al parecer lo que comenzó toda esta guerra mediática, luego pues entonces en el canal de YouTube de Monet Change, ella personalmente llamó a Jenny Bui, la que hizo Gia Gan personificando en All Stars para el Snatch Game, y también pues bueno, tiraron el personaje de Gia por el piso, o sea, que si nos ponemos a justificar, a entender, a de cierta manera como que poder analizar cada caso. Oh, Carmen Carrera, we just talked What about this. What a stunning photo. <laughs> Jesus Christ, talk about just lashes and mascara and chapstick. You know, um, it's, it's sad for me, the, the situation that we're in and, and the relationship that we no longer have. Mm. You know, um, for many years, Carmen Carrera was my inspiration. She was a role model for me. And you know what, as the text messages even say, she still is, mm -hmm. you know? I don't know what she's doing because I don't follow her anymore, but she forced me to, to become that. Mm. Um, she, for me, is the only person in the Drag Race family, brand, alumni, that has created a name outside of RuPaul's Drag Race. Mm. And that is doing things in what I like to call The real world. Ajá. Um, Me parece que en el caso de Gia con Carmen, Gia sí es un poco más la culpable porque Carmen al parecer pues todo lo que hizo fue solamente reaccionando a la mala actitud que Gia tuvo contra ella y también por toda esta cuestión del brazalete, pero en la cuestión de Monet, 
y Gia siento de que sí fue moneda culpable porque fue la que comenzó a atacar a Gia cuando ni siquiera ellas tenían ningún problema al menos durante la grabación de la temporada entonces chicos espero de que este video les haya gustado antes de despedirme solo quiero decir que para cerrar con broche de oro todo el drama Gia ya también respondió tanto a Carmen como a Monet hizo una serie de tweets en la que estaba pues atacando enormemente a Carmen casi que todos los tweets fueron en su totalidad dedicados a Carmen Carrera donde le llamó de todo pero el único momento en el que se fue en contra de Monet fue literalmente en la última oración del último tweet donde le dijo de que era un payaso que fuera y se sentara así que ya saben así está todo vamos a ver qué sucede si Carmen tendrá una nueva respuesta si Monet tendrá una nueva respuesta o si ya pues todo va a quedar enterrado de todas formas es un drama que nos da vida así que espero que les haya gustado gracias por venir a escucharme es como una especie esto como que de podcast de programa de radio pero bueno chicos es que de verdad necesito tomarme un descanso mi cara me duele de tanto afeitarme y de tanto maquillaje porque aún mi amor esta barba me sigue saliendo no está entendiendo con nada ni con hormonas y bueno los amo muchísimo gracias por pasar los quiero con la vida suscríbanse activen la campana de notificaciones para el contenido nuevo que nunca pues lo puedan perder también comenta con parte regálame un like o un dislike igual ayuda y por favor sígueme en instagram porque siempre estoy posteando contenido adicional los quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video chao oh,